Instituciones se pronuncian ante la muerte de más de 30 jovencitas. En conferencia de prensa dieron un pronunciamiento respecto a lo sucedido en el hogar seguro, Virgen de la Asunción. A continuación, la conferencia. Y partiendo de eso, pues también es una oportunidad para analizar eh, nuestro contexto, que es lo que está sucediendo. Este momento es oportuno para mucha reflexión, en este caso particular para los jueces que tienen eh, pues en su poder la toma de decisión de poder referir a, un, a una niña, a un niño, a un adolescente, a un joven, a un centro de, de esta naturaleza. Su intención obviamente es restituir los derechos, pero en aras de poder hacer eso, obviamente eh, se ven afectados, ¿verdad? Nosotros como plan no compartimos el hecho de institucionalizar a los adolescentes, niños y niñas eh, en una situación de esta, sino que al contrario, poderlo referir a, con un familiar donde eh, puedan restituirse sus, sus derechos. Muchos de estas niñas que estaban en esta casa hogar, no eran porque tenían problemas con la ley o que eran parte, que tuvieran algún conflicto con la ley penal, sino eran eh, niñas que han sido abusadas o estaban sujetos a una violencia en su lugar. Entonces, en aras de restituir ese derecho, se manda a una institución donde, si ustedes pueden conocer las noticias, obviamente no estaban en ningún proceso de restitución de sus derechos, sino que al contrario estaban eh, siendo vulneradas. Nosotros creemos que el camino correcto es el apoyo de la familia. Sí, con el papá o la mamá no pueden estar seguros. Hay otros familiares que en algún momento pueden, pueden apoyar. También este es un punto de partida para fortalecer el sistema de protección, que es muy bien en Guatemala. Y partiendo de nuestro contexto, también debemos de fortalecer el, el sistema de protección de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Jalapa. 
y es fuerte el tema de prevención, trabajar en el tema de prevención, cómo trabajar con los madres y padres de familia, desde nuestro familiar, cómo organizar a la sociedad civil en las comunidades, en las juntas municipales de protección, en los municipios, en las redes departamentales de protección y trabajar juntos y que esto no se vuelva solo cuando un acontecimiento donde se pierden 29 vidas que surja este tema, sino que eh, en todo momento trabajemos fuerte. Es un llamado también a los jueces que conozcan las interioridades de estas casas hogares, que no sea solo un referente, porque existe. En Jalapa tenemos algunos eh, hogares temporales y los jueces en algún momento, en aras de restituir el derecho, solo hacen un mandato de referirlos a este lugar, pero realmente no tienen las condiciones ni los recursos necesarios. Es un llamado también al Estado para que invierta en, en la niñez. En el, en el último informe solo 69.69 de dólares invierte Guatemala en niñez y eso es muy, muy bajo. Es necesario invertir mucho más en el tema de, de protección de los, de los niños y niñas. El rol de PQN debe ser más protagónico, tener más disponibilidad de recursos para poder garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños y niñas. Es lamentable ver a todos que se están haciendo y como humanos también tenemos que tratar y lo que ha pasado en esta oportunidad de este grupo de adolescentes. Las autoridades con amor, con voluntad, quieren hacer algo y quieren hacer mucho, pero cuesta. En este tiempo pues estamos viendo tantas situaciones difíciles en la adolescencia y la niñez. Muchas gracias por estar aquí a Colectivo Revolución Joven, Planicia Nacional a la Junta Municipal de Protección de Niñez y Adolescencia, Cooperativa del Recuerdo, que son instituciones que están abordando muy seriamente el tema de niñez y nosotros como oficina del Procurador de Derechos Humanos en el Departamento de Jalapa realmente estamos profundamente preocupados por la crisis que se vive a nivel de país, por el tema de, de la situación del hogar seguro virgen de la asunción, Reiteramos lo que el señor Procurador ha manifestado a nivel nacional en los medios de comunicación en cuanto que este hogar seguro debió ser cerrado en el momento que la institución del Procurador de Derechos Humanos, a través de la Defensoría de Niñas y Adolescencia, inició las supervisiones de mérito y realizó las recomendaciones oportunas. En el departamento de Jalapa la situación de niñez no se escapa de lo que a nivel nacional sucede. El 53% de nuestros niños de 0 a 5 años tienen desnutrición crónica. En la oficina del procurador, los índices de violencia contra los niños y las niñas se siguen elevando con violencia sexual, violencia psicológica, violencia física, trabajo infantil, abandono por parte de los padres de familia. Desde la oficina del procurador queremos nosotros solicitar a las instituciones de este departamento que trabajan en la protección de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, que por favor armonicen el trabajo, que coordinen esfuerzos para ejercer acciones de prevención a favor de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Esta misma prevención que debe evitar las vulneraciones y las violaciones a los derechos humanos de los mismos. En el departamento de Jalapa existen cuatro hogares, uno que se sitúa en San Pedro y uno que es realmente nuevo, pero es dos mineros, el que se sitúa en Monjas y dos en la cabecera departamental. Cuando nosotros hacemos la supervisión constante, porque ha sido motivo de supervisión por parte de la oficina del procurador, que es nuestra responsabilidad, como es responsabilidad también de la Procuraduría General de la Nación, en el organismo judicial, a través del juzgado de iglesia y adolescencia, quienes deben de hacer esta supervisión también. Pero total responsabilidad de la Secretaría eh, de Bienestar Social de la Presidencia. Aquí lo manda la ley de protección de Son ellos quienes deben ejercer esta supervisión, incluso en estos hogares que, son, que no son del Estado. Estos hogares funcionan a través de donaciones o con apoyo de iglesia católica, de iglesia católica, que reconocen muy seriamente el esfuerzo que ellos hacen por darle protección a los niños y a las niñas. Pero que el Estado ha abandonado también a estos y a los niños y las niñas que vienen porque no ejerce su función como no lo hizo en el hogar seguro Virgen de la Asunción, tampoco lo hace en estos cuatro hogares que se ubican en el departamento de Jalapa, lo cual por supuesto que nos preocupa y vamos a seguir nosotros de la oficina ejerciendo eh, 
esa supervisión que nos corresponde para poder nosotros eh, ver si existe alguna presunción de delito, por ejemplo, que no hayan cumplido con sus funciones. Mismo trámite que de ser verificado, nosotros le vamos a dar el trámite oportuno y vamos a iniciar un proceso penal en contra de las instituciones que incumplieron con sus funciones de ejercer esa supervisión de protección y que los niños y las niñas en estos cuatro bares en el departamento de Jalapa se desarrollen de una manera integral, ¿verdad? que es parte de las necesidades de protección que los niños y las niñas deben de recibir al momento de ser institucionalizados. Sabemos que estos cuatro hogares, en efecto, solamente hay niños y niñas víctimas de violencia, muchos de ellos, en su mayoría, víctimas de violencia desde sus propios hogares, de los padres de familia o del círculo cercano familiar. No existen adolescentes en conflicto con la ley penal en estos cuatro hogares. Lo que nosotros hemos podido encontrar y verificar es primero la ausencia del Estado en estos hogares y luego que hemos podido verificar que las condiciones que sí, sí, son las adecuadas, que tienen reglamentos oportunos, la alimentación es adecuada, reciben educación, pero es que funciona con fondos fuera del Estado. Por eso nos parece quizá que estos hogares, los niños y las niñas, pues en este momento hemos podido confirmar nosotros que sí mantienen eh, una vigilancia permanente a favor de la protección de los niños y las niñas. Creo que sí lamentamos nuevamente la ausencia del Estado también. En, en estos cuatro hogares porque no existe esa supervisión oportuna y queremos nuevamente eh, eh, llamar a la coordinación oportuna de las instituciones del Estado que son los responsables como responsable es la Secretaría de Bienestar Social quien hasta el día de hoy no conocemos en el departamento de Jalapa quien está a cargo de esta Secretaría ¿verdad? entonces es importante retomar este tema en la defensa y en la promoción de los derechos de los niños y de las niñas principalmente de estos grupos vulnerables que en el departamento en el sistema educativo se reportan más de 100.000 niños y se reportan muchos, eh, más de 20.000 niños fuera del sistema educativo entonces, ¿dónde está la presencia del Estado? ¿y dónde está el Estado para garantizar todos los derechos humanos de los niños y las niñas? conociendo que ellos son los responsables de otorgar una calidad de vida integral a favor de ellos todas las manifestaciones e inconformidades parecidas a lo que en el lugar donde se refugia de monjas sucede y precisamente existe una ausencia del Estado, PGN, SOCEP, Ministerio de Salud han incumplido en la función, en el buen desarrollo, en el buen funcionamiento de este hogar. Por lo cual esta mañana la oficina del procurador de Jalap va a iniciar una acción penal en contra de estas instituciones por la ausencia por la no presencia en el hogar Dulce Refugio de Monta. Hasta el día de hoy, luego del 14 de febrero, que se remitió la denuncia al Ministerio Público y a estas instituciones, no han hecho presencia y no han enviado los informes que en ley corresponden. Por lo tanto, nosotros, dentro de, con el respaldo legal y el mandato de la Ley del Procurador de Derechos Humanos, vamos a iniciar un proceso penal en contra de estas instituciones en el Departamento de Jalapa. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.